जनाधिपति <laughs> मरण 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 धर्मराजी <laughs> मिवेप मिवेल जनाधि उपाय मार्ग 
ஒரு அழைப்பிற்கு இரண்டாயிரம் ரூபாவை அறவிடுகின்றனர் அதாவது நாளொன்றுக்கு இருபத்தையாயிரம் தொடக்கம் முப்பதாயிரம் வரையில் பெறப்படுகின்றது இதனை தடுப்பதற்கு பல அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் இதற்கு பதில் கூற வேண்டும் தொலைபேசி உரையாடல்களை தடுப்பதற்கு கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன அந்த உபகரணம் உரிய முறையில் பராமரிக்கப்படவில்லை என்பதுடன் அது கண்காணிக்கப்படவும் இல்லை அந்த கருவியை வேறு திசைக்கு திருப்பி வேறு தொலைபேசி உரையாடல்களுக்கு தடை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் தடுக்கப்பட வேண்டிய தொலைபேசி உரையாடல்கள் இதனூடாக தடுக்கப்படவில்லை ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனம் ஸ்ரீலங்கன் கேட்ரிங் மற்றும் மிகினிலங்கா நிறுவனம் குறித்து விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் சாட்சியம் அளிப்போரின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஆணைக்குழுவில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்த அனைத்து சாட்சியாளர்களும் சாட்சியம் அளிக்க உள்ள அனைவரும் ஆணைக்குழுவின் சட்டத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் கீழ் உள்ளடங்குவதாக ஆணைக்குழுவில் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த சாட்சியாளர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில் பாதிப்பு ஏற்படுமாயின் அவர்கள் அதுகுறித்து ஆணைக்குழுவிற்கு அறிவிக்க வேண்டும் அதன் பின்னர் ஆணைக்குழு சட்டத்திற்கு இணங்க நடவடிக்கை எடுக்கும் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டில் பண்டாரநாயக்க விமான நிலையம் உள்ளிட்ட சில பிரதான நிலையங்களில் அறிவித்தல்களை காட்சிப்படுத்துவதற்காக ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனம் குமார் ஸ்ரீகர்ஸ் தனியார் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கைச்சா திட்டமை என்று ஆணைக்குழுவில் வழிகொணரப்பட்டது எனினும் அந்த கொடிக்கல் வாங்கல்களுக்கான ஒப்பந்தம் மாத்திரம் கண்டறியப்பட்டுள்ள போதிலும் ஒப்பந்தத்துடன் தொடர்புடைய ஏனைய ஆவணங்கள் கண்டறியப்படவில்லை என என்று சாட்சியம் அளித்த ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனத்தின் தற்போதைய சிரேஷ்ட சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் குறைப்பட்டிருந்தார் இவ்வாறு ஆவணங்கள் காணப்படாமையை முறைகேடாக கருத வேண்டியுள்ளதாக சட்டம் அதிபர் தனக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை வழங்குவதற்காக மூடிணைந்து கொள்கின்ற எமது அலுவலக செய்தியாளர் ரியா சாரிஸ் வணக்கம் நன்றி ஜெஃப்ரி ஸ்ரீலங்கன் விமான விடத்தில் இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டு அந்த விசாரணைகள் தற்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கன் விமான நிறுவனம் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு பில்லியன் ரூபாய் நட்டத்தை இந்த விமான நிறுவனம் எதிர்நோக்கியிருக்கின்றது ஒரு சிறிய தொகை அல்ல பெருந்தொகை நட்டத்தை இந்த நிறுவனம் எதிர்நோக்குகின்றது ஊழல் மோசடிகளை தவிர்ப்பதாக தடுப்பதாக ஒழிப்பதாக கூறி ஆட்சிக்கு வந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இந்த ஊழல் மோசடிகளை தடுப்பதற்கான செயற்பாடுகளை சரிவர நிறைவேற்றவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பல்வேறு தரப்பினராலும் முன்வைக்கப்படுகின்றது நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே ஊழல் மோசடிகளை தவிர்ப்பதாக பலரும் கூறினாலும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கம் அந்த ஆண்டிலேயே மிக பெரிய மோசடியாக மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற மோசடி பதிவாகின்றது நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மிக பெரிய மோசடியாக மத்திய வங்கியிலே அந்த மோசடி இடம்பெறுகின்றது அதற்கு பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மத்திய வங்கியிலே முறிகள் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பிலே பாரிய மோசடி இடம்பெறுகின்றது அதன் பின்னர் இத்தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டு அந்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை வெளியானது இந்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை தற்போது தேசிய சுவடிகள் திணைக்களத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அறிக்கையை தேசிய சுவடிகள் திணைக்களத்துக்கு வழங்குவதற்கான அதிகாரத்தை யார் வழங்கியது என்ற கேள்வியும் நாட்டு மக்கள் மத்தியிலே ஏற்பட்டிருக்கின்றது சட்டமா அதிபர் அதனை செய்திருந்தால் அவருக்கு அந்த அனுமதியை வழங்கியது யார் என்ற கேள்வியும் எழுகின்றது குறித்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவரின் மகள் பிரதமரின் செயலகத்தில் பணியாற்றுவதாக குற்றம் சுமத்தப்படுகின்றது இந்த குற்றச்சாட்டு உண்மையா பொய்யா என்பதனை வெளியே வந்து தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தேவையும் எழுந்திருக்கின்றது அதே போன்று முறிகள் மோசடிகள் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது கடந்த அரசாங்கத்திலே இடம்பெற்ற மோசடிகள் சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்கு குறிப்பாக ஸ்ரீலங்க விமானத்தில் இடம்பெற்ற மோசடிகள் சம்பந்தமாக ஆராய்வதற்கு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டு அந்த விசாரணைகள் தற்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நாங்கள் ஆராய்கின்ற பொழுது ஸ்ரீலங்க விமான நிறுவனத்திலே இடம்பெற்ற ஸ்டிக்கர் அதே போன்று பிரச்சார செயற்பாடுகளில் இடம்பெற்ற விடயங்கள் தொடர்பில் இன்று ஆராயப்படுகின்றது என்ற விடயம் வெளியாகின்றது ஆனால் மிக முக்கியமான விடயம் ஒன்று இங்கு மறைந்திருக்கின்றது குறிப்பாக இந்த விமான நிறுவனம் இவ்வளவு நட்டமடைவதற்கான காரணம் என்ன இந்த நிறுவனத்திலே தீர்மானங்களை எடுத்தது யார் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா விமான நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அதே போன்று பணிப்பாளர் சபையின் நிர்வாக தீர்மானங்கள் காரணமாகவே இவ்வாறான பாரிய மோசடிகள் ஊழல்கள் இந்த நிறுவனத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கு என்பதனை யாராலும் மறந்துவிட முடியாது இது தொடர்பில் ஆராய்வது ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் பொறுப்பாக அமைந்திருக்கின்றது அதே போன்று 
விமான நிறுவனத்தினுடைய மோசடிகள் சம்பந்தமாக இதற்கு முன்னர் கடந்த அரசாங்க காலத்திலே ஆராயப்பட்டிருந்தது சட்டத்தரணி வெளியமுன அறிக்கை தொடர்பிலே நாங்கள் தற்போது பேசுகின்றோம் அந்த வெளியமுன அறிக்கைக்கு என்ன நடந்தது என்ற விடயமும் தற்பொழுது வெளிக்கொணர வேண்டிய தேவை தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது அந்த அறிக்கைக்கு என்ன நடந்தது அது தொடர்பில் ஆராயாமல் தற்பொழுது ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிலே இந்த விசாரணைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று நாங்கள் ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா விமான நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அதே போன்று பிரதமர் நிறைவேற்று அதிகாரி ஆகியோர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் நண்பர்கள் என்பதனை யாராலும் மறக்க முடியாது பிரதமரின் ஆலோசகரான சரித்த ரத்வத்தவின் சகோதரர் சுரேன் ரத்வத்த தான் ஸ்ரீலங்கா விமான நிறுவனத்தின் பிரதமர் நிறைவேற்று அதிகாரியாக செயற்படுகின்றார் ஆகவே இந்த பின்புலங்களை நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது இந்த அளவு பெரிய பாரிய நட்டத்தை எதிர்நோக்குவதற்கு யார் காரணமாக இருக்கின்றார் என்ற விடயத்தினை நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இந்த விடயங்கள் இவ்வாறு இருக்கின்ற பொழுது குளிரூட்டப்பட்ட மத்தல் விமான நிலையத்தினுடைய களஞ்சிய சாலைகளிலே அறைகளிலே நெல் களஞ்சியப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் எடுத்தது ஆகவே இவ்வாறான தீர்மானங்கள் காரணமாக நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மேலும் பின்னோக்கி நகர் நகர்கின்றது என்ற விடயத்தினை யாராலும் மறந்துவிட முடியாது அரசாங்கம் எடுக்கின்ற தீர்மானங்கள் காரணமாக அதிகாரிகள் எடுக்கின்ற தீர்மானங்கள் காரணமாக அரசியல் செல்வாக்கின் காரணமாக எடுக்கின்ற தீர்மானங்களின் காரணமாக இன்று இந்த விமான நிறுவனத்திலே பணியாற்றுகின்ற ஏழாயிரத்துக்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஊழலை ஒழிப்பதற்காக ஆட்சி விட மீறிய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகளுக்கு இந்த பொறுப்பு இருக்கின்றது அவர்களின் கவனத்துக்கு நாங்கள் இந்த விடயத்தை கொண்டு செல்கின்றோம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் ஆகவே இந்த அளவோ நட்டத்தை எதிர்நோக்கும் விமான நிறுவனத்தை மீண்டும் லாபம் அடைகின்ற நிறுவனமாக மாற்ற வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த ஊழல் மோசோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கி அதன் மூலம் அதன் பிரதிபலனை நாட்டு மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகின்றோம் மேலும் சில உள்நாட்டு செய்திகளோடு பிரதான கலைகத்தில் ஜெஃப்ரி மற்றும் சுகந்தா கிளிநொச்சி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அலுவலகம் இன்று வடமாகாண முதலமைச்சரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வடமாகாண மகளிர் மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சர் அனந்தி சசிதரன் வடமாகாண சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக அந்த செய்தியினை முழுமையாக ஒளிபரப்ப முடியாமைக்கு வருந்துகிறோம் அது தொடர்பான தகவல்களை தொடர்ந்து நமது செய்திகளில் எதிர்பாருங்கள் இன்னும் சில உள்நாட்டு செய்திகள் மட்டுக்கிழப்பு ஏராவூர் பற்று தலவாய் கிராமத்தில் இன்று மக்கள் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றது ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகளை அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில வெளி மாவட்டத்தில் இருக்கிறார்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதா சீனாவுக்கே படுவாங்கரையில ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் காணியை கொடுக்கறதுக்கான சில திட்டங்கள் நடைபெறுவதாக அறியக்கூடிய சரியா வேகம் ஆராய்ச்சி ஒன்று வன ஜீவ வன இலாகாண்டால் கல்லு போடுறான் பங்கால வந்து இது எங்களுக்குரிய இடம் இதுக்குள்ள நீங்க இருக்கல அப்ப அதை விட்டு நீங்க வெளியே வரணும் குடியிருப்பு காணி போது வாழ்வார காணிவோம் வேற மாவட்டங்கள்ல இருந்து வந்து அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில காணிகளை ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகளை அபகரிக்கிற செயற்பாடுகள் கடந்த ஆறாம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் அமைச்சர் ரவுவைக்கும் அவர்கள் அதே மாதிரி அம்பாறை எம்பி ஏ எம்எல்ஏ நசீர் காணி அமைச்சர் அவர்களோடு பாராளுமன்றத்திலே மட்டக்களப்பிலே முஸ்லீம் மக்கள் காணி பிரச்சனை தொடர்பாக அவர்கள் கூட்டம் போட்டு பேசுகிறார்கள் இந்த அளவுக்கு அவர்கள் உணர்வுபூர்வமாக தங்கள் சமூகத்தினுடைய நிலம் சார்ந்து காணி சார்ந்து சிந்திக்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருந்து கொண்டே நாங்கள் சிந்திக்காமல் இருந்தோம் ஆனால் மட்டக்களப்பில மாவட்டத்துக்குள்ள ஏராவூர் பற்றக்குள்ள இருக்கிற காணிகளுக்குள்ள காத்தாங்குடியில் இருக்கிற அதாவுக்கு இங்கே பத்து ஏக்கர் காணிகளுக்கு ஏன் இங்க இருக்கிற சின்ன தம்பிக்கு இருபது பேர் காணி இல்லை அமலதாஸ் கர்நாடக செயலாளர் அமலதாஸ் வந்து பிரச்சனை பட்டு அதுல என்னெல்லாம் கொண்டு போலீஸ் அடைச்சு ஓஎஸ் என்னெல்லாம் கொண்டு போலீஸ் அடைச்சு அப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வந்து அந்த அந்த காணி அதுக்கு போற டிஎஸ் சொன்னாரு சம்பு கணி தோட்டம் பண்றது கல்வங்கண்டிக்கு அங்கே அடிப்பட்ட காணி இது இஞ்சத்தை காணி இல்லை நீங்க இது கல்ல ஒரு இது தூக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லிதான் அந்த அதுல இருந்து அமலதாஸ் கிட்ட கொண்டு போன வச்சார் வடகிழக்கு மீனவர் இணையம் இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தது மீன்பிடி அமைச்சரை வலியுறுத்தி கேட்டபொழுது அமைச்சர் அங்கே கூறுகின்றார் பாராளுமன்றத்திலே இந்த விடயம் சம்பந்தமாக உங்களுடைய தமிழ் தமிழ் அதாவது தமிழ் பகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 
எந்த குரலும் கொடுப்பதில்லை எந்த ஒத்துழைப்பும் வழங்குவதில்லை அவர்களே அசம்பந்த போக்கிலோ இல்லை மௌனமாக இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் ஒத்துழைப்பு வழங்க சொல்லி கேளுங்கள் அவர்களும் வந்து பேசினால் எனக்கு ஒத்துழைப்பாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த எம்பிமாரிலே பெரிய ஒரு பழியை போட்டார் அங்கே ஆனால் அது ஒரு வகையில் உண்மையும் கூட என்றால் எங்களுடைய பிரச்சனை முடிந்த மாதிரியும் முடியாத மாதிரியும் எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை நாங்களாக போய் வலு கட்டாயமாக கட்டி இழுத்தால் தான் வருகிறார்களே தவிர மற்றபடி அவர்களாக வந்து எங்கள் பிரச்சனைக்கு முன்னுக்கு கதைப்பதும் இல்லை பாராளுமன்றத்துக்கு கதைப்பதும் இல்லை எங்கள் எதுவும் விடுவிக்கப்பட மாட்டாது அது விடுவிப்பது சம்பந்தமாக ஒத்துழைப்பு வழங்க முடியாது அத்தோடு தொடர்ந்து எல்லா தாண்டுகின்ற இந்திய எழுவப்படகள் கரிசை எழுவதற்கு அழுத்தம் கொடுப்போம் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு நாங்கள் தெளிவாக குறிப்பிட்டு வந்தோம் ஒரு இரு தினங்களில் பின்னர் அமைச்சு மட்ட பேச்சுவார்த்தை டில்லியே நடைபெற்றது ரெண்டு நாட்டு அமைச்சர்களும் பேசிய போது அங்கே முதல் முறையாக இந்திய அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கம் இழுவமடி தொழில் கெடுதலானது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு அது அங்கே அந்த கலந்துரையாடலும் போது அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது அவர்கள் அங்கே சில உறுதிமுறைகளை கூறினார்கள் நாம் இந்த இழுவமடி தொழிலில் இருந்து மாற்று முறை தொழிலுக்கு இந்திய இழுவை படகு தொழிலாளர்களை அவர்களை மாற்றி கொண்டு செல்வோம் அதற்காக அவர்களுக்கு பல நாள் கலங்கள் வழங்கப் போகின்றோம் அந்த கலங்களை கட்டி பாதுகாப்பதற்கு நாகப்பட்டினத்திலே ஒரு பாதுகாப்பு துறைமுகம் கட்டி கொடுக்க போகின்றோம் அதன் பின்னர் ஒரு குழுவை அமைத்து ரெண்டு நாட்டு மீனவர்களின் பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேசி இதற்கான ஒரு தீர்வை எட்டுவதற்கு முயற்சிப்போம் என்றார்கள் வடமாகாணத்தில் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பில் ஆராய்வதற்கான விசிறு சந்திப்பொன்று இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் ரஞ்சித் மதும பண்டார பிரதி அமைச்சர் நளின் பண்டார மற்றும் போலீஸ் மாதிபர் பூஜித் ஜெயசுந்தரா உள்ளிட்ட பலர் இன்று யாழ் மாவட்டத்தின் உயர் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளை சந்தித்து கலந்துரையாடினர் யாழ் போலீஸ் நிலையத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றதுடன் அங்கு கலந்துரையாடப்பட்ட விடயங்களை ஒளிப்பதிவு செய்ய ஊடகங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை அதன் பின்னர் ஊடக சந்திப்பொன்றும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த பகுதிகளில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளோம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்து மக்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் போலீசாரின் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடும் மாறு ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் அமைக்கு ஆலோசனை வழங்கியிருந்தனர் அதற்காகவே நாம் இன்று யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்தோம் பாலியல் துஷ்பிரயோக பல சமூகம் நடந்துருக்கிறது ஆகவே யாழ்ப்பாணத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு வந்து சீர்குலைந்துள்ளதா நிலைப்பாடு அந்த குற்றங்களை செய்த அனைத்து குற்றவாளிகளையும் நாம் கைது செய்துள்ளோம் வாழ்வட்டு குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்களில் ஈடுபட்டோரை நாம் கைது செய்துள்ளோம் இதனை தடுப்பதற்கு மக்களின் உதவி எமக்கு அவசியம் எனவே போலீசாருடன் இறங்கி செயற்படுமாறு மக்களை கேட்டுக் கொள்கின்றோம் இலங்கை வாழ் பொதுமக்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதற்காக நாம் முன்னிற்கின்றோம் இது வந்து தாய் நாடு தற்போது குற்றச் செயல்களை ஒழிப்பதற்காக போராடுகின்றோம் நாம் தயாராக இருந்தால் அதனை ஒழிக்க முடியும் போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்கள் தொடர்பில் ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்தால் போதைப் பொருள் பாவனை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் அல்லது ஊழல் மோசடிகளாக இருக்கலாம் அது தொடர்பில் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரிகளிடம் முறைப்பாடு செய்யுங்கள் போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எல்லாவிட்டால் என கருவியுங்கள் எனினும் அனைத்து போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களையும் நீங்கள் சந்தேகம் கொள்ள வேண்டாம் ஒன்று அல்லது இரண்டு விதமான போலீசாரை அவ்வாறு நடந்து கொள்ளலாம் ஏன் ஒட்டுமொத்தமாக போலீசாரை சந்தேகம் கொள்கின்றீர்கள் வடக்கில் மாத்திரமல்ல நாடலாவிய ரீதியில் ராணுவம் நிலை கொண்டுள்ளது அவசர நிலைகளின் போது அனர்த்தங்களின் போதும் அவர்களின் உதவிகள் பெறப்படும் இது வடக்கிற்கு மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விடயம் அல்ல ஆகவே ராணுவம் நிலை கொண்டுள்ள விடயம் வடக்கிற்கும் தெற்கிற்கும் வித்தியாசமானது அல்ல விடுதலை புலிகளின் பேரை உச்சரிக்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுங்கள் விடுதலை புலிகளுக்கு இவ்வாறான நிலைமை இல்லை ஆனால் இப்போது இவ்வாறு நிலைமை அதிகரிக்க காணப்படும் அவ்வாறு ஏன் அரசியல்வாதிகள் மக்கள் விடுதலை புலிகளின் பேரை உச்சரிக்க வேண்டி இருக்கின்றது வடக்கில் மாத்திரமல்ல தெற்கிலும் குற்றச் செயல்கள் பதிவாகின்றன பாதாள உலக கோஷ்டீராக இருக்கலாம் ஆயுதம் இந்திய குழுக்களாக இருக்கலாம் இது வடக்கிலும் இடம்பெறுகின்றது தெற்கிலும் இடம்பெறுகின்றது இதனை எவ்வாறு குறைப்பது என்பது தொடர்பில் ஆராயவே நாம் இன்று வடக்கிற்கு வந்துள்ளோம் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் வடக்கிலும் இடம்பெறுகின்றது தெற்கிலும் இடம்பெறுகின்றது மற்ற முழுத்தனை ஆபனிக்கல
இல்லை யாழ்ப்பாணத்தில் அதிக அளவில் போதைப் பொருள் விநியோகம் இடம்பெறுகின்றது என்று கூற முடியாது மேல் மாகாணத்திலேயே அதிக அளவில் போதைப் பொருள் விநியோகம் இடம்பெறுகின்றது அதனை கட்டுப்படுத்த விசேட திட்டம் ஒன்றை நாம் முன்னெடுக்கின்றோம் இதேவேளை யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்சவிடம் வடக்கின் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பில் ஊடகவியலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் குற்றச் செயல்கள் தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க தெற்கில் பயங்கரவாத ஒழிப்பு பிரிவினரை ஈடுபடுத்தியுள்ளனர் எனினும் இவற்றை நிறுத்த வேண்டிய தேவை அரசாங்கத்திற்கு இல்லை அங்குள்ள பாதாள உலக கோஷ்டியினரையும் இங்குள்ள ஆயுத குழுக்களையும் ஒழிக்க வேண்டிய தேவை அரசாங்கத்திற்கு இல்லை அவ்வாறு இருந்தால் தற்போது அவற்றை நிறுத்தி இருக்க வேண்டும் அல்லவா நேற்று முன்தினம் கொழும்பில் ஆறு பேர் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்டனர் எனினும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் கொலை செய்யப்பட்டவர்களின் வரலாற்றை கூறுகின்றார் கொலையை செய்தவர் தொடர்பில் பேசுவதில்லை கொலை செய்யப்பட்டவரின் தவறை தேடுகிறார்களே தவிர கொலை செய்தவரை தேடுவதில்லை என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகின்றது யாழ்ப்பாணம் கொக்குவில் ஆணைக்கோட்டை பகுதியில் வாழ்வட்டு தாக்குதல் இருவர் காயம் யாழ் வண்ணார்பண்ணை பகுதியில் இடம்பெற்ற வாழ்வட்டு தாக்குதலில் மூன்று வயது சிறுமி பலி பெண்ணொருவர் காயம் சிறுமியை கொலை செய்த நபர் நஞ்சரந்தி மரணம் யாழ் நாயன்மார் கட்டு பகுதியில் இடம்பெற்ற வாழ்வட்டு சம்பவத்தில் மூவர் காயம் யாழ்ப்பாணம் கோக்குவில் பகுதியில் இளைஞர் மீது வாழ்வட்டு தாக்குதல் யாழ்ப்பாணம் கோக்குவில் குளப்பட்டி பகுதியில் வாழ்வட்டு தாக்குதலுக்கு இலக்காகி இரண்டு பெண்கள் காயம் யாழ் நீர்வேலியில் இடம்பெற்ற வாழ்வட்டு தாக்குதலில் இருவர் காயம் யாழ்ப்பாணத்தில் கலட்டி ராமநாதன் வீதியில் உள்ள வீடொன்றில் வாழ்வட்டு கொழும்பில் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்ட நவோதய மக்கள் முன்னணியின் தலைவரும் மாநகர சபை உறுப்பினருமான கிருஷ்ணப்பிள்ளை கிருபானந்தனின் இறுதிக்கிரியைகள் இன்று நடைபெற்றன கிருஷ்ணா என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணப்பிள்ளை கிருபானந்தனின் பூத உடல் மாநகர சபை மண்டபத்திற்கு இன்று எடுத்துச் செல்லப்பட்டது கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் அன்னாரின் பூத உடலுக்கு இன்று அஞ்சலி செலுத்தினர் மே மோசம் எனப்பட்ட மாச துணக்கிங் நாகரிக மந்திரி ஒரு தூந்தினை காத்தனை விளாத்தினர் மூன்று மாதங்களுக்குள் நகரசபை உறுப்பினர்கள் மூவர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளரின் கருத்தை நாம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் கொலையொன்று இடம்பெறும் பட்சத்தில் அந்த கொலை எவ்வாறு இடம்பெற்றது யார் கொலை செய்தது என்பதை அறிக்கையிடாது அவரின் தகவல்களை கூறிக்கொண்டு செல்கின்றார் இவ்வாறான கருத்துக்களை கூறுவதை போலீசார் தவிர்க்க வேண்டும் என மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மற்றும் சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் தலைவர் ஆகியோர் நேற்று கூறினர் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படும் வரை எவரையும் குற்றவாளி என கருத முடியாது இந்த கொலையை யார் செய்தது இதனுடன் யார் தொடர்பு அவர்களுக்கு யார் ஆயுதம் வழங்கியது என்பது தொடர்பில் போலீசார் தேடுவதாக இல்லை கொழும்பு பதினைந்தில் அமைந்துள்ள சில இடங்களில் தேங்கியுள்ள கழிவு நீரை அகற்றும் பணிகளை அமைச்சர் மனு கணேசன் இன்று ஆரம்பித்து வைத்தார் கொழும்பு மாநகரிலே மட்டுமல்ல நாடு முழுக்க அரசியல்வாதிகள் பௌத்த பிக்குகள் சமூக தலைவர்கள் வர்த்தகர்கள் போன்ற பலர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இவற்றை கவலை அடைகின்றேன் ஆனால் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பார்த்தால் கடந்த காலங்களை விட இன்று அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குற்றச் செயல்களின் தொகை குறைவாக இருக்கின்றது அன்று இருந்த நிலைமை விடைப்படுது சுதந்திரமாக இருக்கின்றோம் நிம்மதியாக இருக்கின்றோம் ஆனாலும் கூட நடைபெற்ற அந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக நேரடியான விசாரணை நடத்தி நடுநடியான விசாரணை நடத்தி கொலைக்காரர்கள் எவராக இருந்தாலும் கூட அந்த சட்டத்தை கொண்டு வருடைய கடப்பாடு போலீஸ் துறைக்கு இருக்கின்றது இந்த படுகலை கலாச்சாரம் இப்பொழுது அல்ல இந்த காலமாக இருக்கின்றது கொலை செய்யப்பட்ட இவரையும் விட அச்சுறுத்தி உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார் சொல்லும் இவரையும் விட அதிகமான அச்சுறுத்தல் நாடு சந்தித்தது நான் தான் கிளிநொச்சி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அலுவலகம் இன்று வடமாகாண முதலமைச்சரால் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வடமாகாண மகளிர் மற்றும் சமூக சேவைகள் அமைச்சர் அனந்தி சசிதரன் வடமாகாண சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் அதிகார பகிர்வு என்று என்று பேச்சுக்கு பேச்சு அரசாங்கள் கூறு அரசாங்கங்கள் கூறி வந்தாலும் மத்தியின் அதிகாரங்களை பகிர அரசாங்கத்தினர் முன்வருகின்றார்கள் இல்லை அதனால் தான் நாங்கள் எங்களை நாங்களே பார்த்து கொள்ள மக்களை நாங்களே சிறப்பாக வழி நடத்த சமஷ்டி முறையிலான ஒரு அரசியல் யாப்பை கோரி வருகின்றோம் இன்று எமது அரசியல் தலைவர்களின் நிபந்தனையற்ற ஆதர ஆதரவுகளை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கடந்த மூன்று வர வரவு செலவு திட்ட முன்மொழிவுகளிலும் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் ஒத்திசைவுடன் அவை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன அதில் தமிழ் மக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒதுக்கீடுகளோ அல்லது திட்டங்களோ உள்வாங்கப்படாதது கவலை அளிக்கின்றது இவற்றை நாம் பகிரங்கமாக எடுத்து கூறினாலோ அல்லது அது பற்றி அது பற்றி இடித்து இடித்து உரைத்தாலோ அரசு அம்மை பயங்கொண்டு பார்க்கிறது பயங்கரவாதிகள் என்று கூட பகர்கின்றது ஆனால் 
எம் மீது அரசாங்கத்தினர் சினம் சினம் கொண்டு விடுவார்கள் என்பதற்காக எம்மை நம்பி வாக்களித்த மக்களின் தேவைகளை பற்றி அரசிற்கு எடுத்து கூறாது அவர்களை இன்முகம் காட்டி வரவேற்று உபசரிப்பது எமது மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாக நாம் நடப்பதாக அமையும் நான் இன்முகம் காட்டி வரவேற்கும் அதே நேரம் அரச தலைவர் முன்னிலையிலோ அமைச்சர்கள் முன்னிலையிலோ எமது மக்களின் பிரச்சனைகளையும் தேவைகளையும் இடித்து உரைக்க பின் நிற்பதில்லை ஒன்பது வருடம் ஒரு ஒரு கொடிய யுத்தத்தின் பின்னர் ஒன்பது வருடம் ஆகியும் நாங்கள் மீளழ முடியவில்லை என்றால் அது ஒட்டுமொத்தமான முழு பொறுப்பையும் எடுக்க வேண்டியது இந்த மத்திய அரசாங்கம் ராணுவ முகாம்கள் இருக்கின்ற பொதுமக்களுடைய காணிகளை விட்டு ராணுவம் வெளியேற வேண்டும் என்பதற்காக இதே புனர்வாழ்வு அமைச்சு பல மில்லியன் ரூபாய் நிதியை ராணுவத்துக்கு கொடுத்து வெளியேற்றுகின்றது ஆனால் தன்னுடைய சொந்த மண்ணில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட மக்களுக்கு வீட்டு திட்டத்தை அரவாசி கடனிலேயே மூழ்கி போகின்ற அளவுக்கான வீட்டு திட்டத்தை கொடுக்கின்றது அது ஒரு பிணை முறி தொடர்பான ஒரு பெரிய மோசடி குற்றச்சாட்டு வந்த போது கூட ஒட்டுமொத்த இலங்கையினுடைய அரசு கேள்விக்குறியாக நிற்கின்ற பொழுது கூட இதுவரை